안녕하세요. RSJ 스페샵에 오신 것을 환영합니다. 일단 어두우니까 여기부터 밝기를 해볼게요. 이 향은 제가 가장 좋아하는 향이에요. 블랙 체리 향인데 은은한 향이 나죠? 여기에 두도록 하겠습니다. 그리고 불도 살짝 밝힐게요. 일단 예약 라고 오셨을 테니까 예약 확인부터 도와드리도록 하겠습니다. 성함부터 불러주시겠어요? 네. 그 다음에 나이가 네. 그 다음 휴대폰 번호 어떻게 알고 오셨죠? 지인 분 소개로 혹시 저희 샵에 대해서 들어보시거나 지인 분께 자세한 설명 들으신 거 있으신가요? 아 자세한 설명은 듣지 못하셨군요. 저희 샵은 스펠샵이라고 해서 말 그대로 어, 오더라는 주문 또 마법 주문할 때 스펠이라는 주문이 있는데 후자 쪽에 가까운 주문이라고 생각하시면 돼요. 뭐 그렇다고 진짜로 마법을 부리는 건 아니고요. 어느 정도 기도를 하는 쪽에 가깝겠죠. 그래서 주로 차를 만들어서 복용하시면 그 효과가 사람에 따라 다르게 나타난다. 혹시 지인분 성함을 말씀해 주실 수 있으세요? 어... 네, 어, 여기 계시네요. 혹시 이분이랑 비슷한 차를 생각하셨나요? 참고로 이분은 불면증 때문에 그리고 매일 시달리는 악몽 때문에 고민이셔서 행복한 꿈을 꾸면서 쉽게 잠이 들도록 하는 차를 
처방 받고 가셨어요. 처방이라고 하니까 약국 같다. 그쵸? 혹시 같은 차에 관심이 있으셔서 오셨나요? 어, 그러시구나. 그러면 제가 만드는 방법부터 천천히 소개해드릴게요. 소개해 드리도록 할게요. 예약 확인은 다 되셨고요. 잠시만 기다려주세요. 네, 일단 차를 소개해 드리기에 앞서서 저희 샵에서는 조금 독특한 절차가 필요한답니다. 들으셨을지는 모르겠지만 저희 샵에서는 무엇보다도 약속이 가장 중요해요. 비밀이 보장되어야 저희 가게가 쭉 유지될 수 있답니다. 아시겠죠? 자세한 사항은 제가 이따가 말씀을 드리도록 하겠습니다. 일단은 오늘 시작하기에 앞서서 하나의 의식이 필요해요. 이 차는 제가 고객분들과 함께 처음에 거래를 시작하기 전에 마시는 차로서 이 차를 마셔야만 저와 고객님 간의 하나의 계약서라고 볼수 있는 신비로운 차입니다. 색깔이 붉기 때문에 뭐로 만들었을지 궁금해하시는 분들이 많은데 그건 영업상의 비밀이라 말씀드릴 수는 없고요. 일단 정말 예쁘죠? 제가 아끼는 컵이에요. 가장 중요한 컵이기도 하고요. 이 컵에 
먼저 한 모금 마시도록 하세요. 네, 달콤하죠? 그 다음은 제가 이로써 저는 고객님과 거래할 시 어떠한 다른 나쁜 의도를 가지고 사랑을 만들지 않을 것이고 모든 내용은 다 거짓이 없음을 미리 말씀드릴게요. 고객님 또한 저에게 그만큼의 신뢰를 보여주셔야 더 좋은 결과를 낳을 수 있습니다. 알겠죠? 그리고 일단 저 차를 마신 순간부터는 이 스페샵을 나가셔서 제가 만든 차의 과정이라든지 어떤 내용물들에 대해서 함부로 말씀하신다면 저 차로 인해서 어떠한 안 좋은 결과가 초래될지는 저도 함부로 단언할 수 없습니다. 아시겠죠? 그러면 제가 오늘 준비한 차들을 꺼내 보도록 하겠습니다. 그냥 받침대예요, 이건. <웃음> 보여 드릴까요? 하트. 손님들이 하트를 좋아하시더라고요. 일단은 총세 가지 정도의 재료가 필요합니다. 첫 번째는 보시면 여러 가지들이 있어요. 이 입대 같은 경우에는 어떤 것들이 있냐면 한번 가까이서 보세요. 여러 종류가 있거든요. 레드 클로버도 있고 세이지도 있고 우리가 흔히 보는 허브도 있답니다. 사발에 담도록 하겠습니다. 그 다음에는 이것도 같은 같은 허브는 아닌데 다른 종류의 허브지만 좀 허브예요. 이건 좀더 입자가 크기 때문에 
함께 차로 만들기 위해서는 가루로 쌓아야 한답니다. 이것도 보열에 향 한번 맡아보시겠어요? 진짜 참고로 이 향은 좋은 만큼 이 향은 중독될 수도 있으니까 조심해서 맡아주세요 그냥 너무 깊게만 마시지 않으시면 된답니다 그냥 이것도 됐고 아이 머리는 가발이에요 그래도 염색이 많은데 아니하면 길고 치렁치렁한 머리가 필요하지 않겠어요? 할로윈이고 하니까 등도 달고 한 바구니도 준비했는데 동네 코메이드한테 사탕을 모조리 다 뺏겨서 지금 사탕이 하나도 없네요. 이렇게 머리가 길어본 적은 없어서 지금 굉장히 덥다 합니다. 각설하고 지금 이렇게 담겨져 있고요. 잘안 보일 테니까 좀 도움을 빌리자면 이렇게 담겨져 있어요. 음, 색깔 예쁘다. 그 다음에 마지막으로 제가 가장 좋아하는 열매. 차를 만들기 전에 한 열흘 전쯤 그때 따서 말려두면 이렇게 예쁜 색깔을 띠면서 잘 마른답니다. 가장 좋아하는 열매고 가장 좋아하는 열매이기도 하고 구하기 힘들기도 그래서 오늘 처음 모셨으니까 제가 특별히 아이고 좀 많이 넣어드릴게요 이게 들어가면 한마디로 좋은 꿈을 더 오래 꿀수 있고 그 꿈의 농도가 짙어질 수 물론 약효는 쉽게 그냥 약효라고 할게요. 향에는 개인에 따라서 다르기 때문에 본인이 긍정적으로 받아갈수록 더 좋은 꿈과 함께 더 나은 결과를 보실 수 있을 거예요. 그러면 
눈을 감고 열매의 향기만 맡은 채로 어떤 꿈을 꾸고 싶은지 한번 속으로 조용히 말해보세요. 어떤 꿈을 꾸고 싶은지 속으로 조용히 말해보세요. 더욱더 구체적이고 사실적일수록 꿈도 그대로 반영될 수 있답니다. 꿈의 행복한 정도는 본인이 만들어 나갈 수 있기 때문에 제 약은 어디까지나 그저 촉진제 역할을 한다고 보시면 돼요. 알겠죠? 그러면 이제 본격적으로 제작하도록 하겠습니다. 리스 빼도록 할게요. 그리고 열매를 처음에 저랑 나눠 마신 농차에 넣어서 많이 들어도 할 필요도 없고요. 평소에 허브를 좋아하신다면 잘 마실 수도 있겠지만 
화분나 혹시 평소에 티를 잘안 드신다면 조금은 향이 강하다고 느끼실 수도 있어요. 마셔주세요. 네, 감사합니다. 마시기 힘드셨을 것 같은데 깨끗이 다 마셔주셨네요. 마지막으로 목까지 한두 가지 정도만 저희 샵에서만 판매하는 특별한 포트를 보여드리도록 할게요. 일단 잘 보이실지 제 손에는 노란색, 약간 투명한 노란색이 날약한 화와 파란색 빛이 도는 날약이 있어요. 음, 이 날약은 각각 랜덤으로 약효가 나타나게 되어 있고 예를 들어서 파란색에 약효가 되어 있다고 생각을 하면 이 알약은 기본적으로 그렇게 심각하지 않거나 뭐 가벼운 소원을 들어줄 수 있는데 예를 들어서 헤어진 연인이 다시 만나게 해준다든지 아니면 첫사랑을 볼수 있는 기획을 만들어준다든지 그렇지만 만약에 이 푸른색 알약 그러니까 약효가 있다고 가정해둔 이 파란색 알약을 먹지 않고 약효가 없다고 가정한 이 노란색 알약을 먹게 되면 그 대가로 하루 동안은 열감기에 걸린 것처럼 아파야 해요. 뭐 누군가를 저주한다거나 음 싫어하는 누군가에게 악의적인 그런 소원을 바랬을 경우에는 이 약에 상관없이 약이 어떤 게 효과를 발휘하느냐에 상관없이 아무런 일이 일어나지 않습니다. 알겠죠? 말 그대로 돈을 버리는 거예요. 그냥. 그러니까 남을 미워하는 일은 애초부터 생각하지 않습니다. 알겠죠? 값이 매우 싼 것에 비해서 효과는 매우 매우 좋기 때문에 많은 분들이 사가시는데 비밀이 한 가지 있다면 만약에 운이 좋지 않을 경우에는 여러 번 연속적으로 구매를 하셔도 아무런 효과가 없다거나 혹은 3일 내내 알아 놓으실 수도 있어요. 
한 번에 어떤 남성분이 오셔서 3일 동안 쭈르륵 연달아 구매해 가셨는데 3일 동안 아프셨다고 하네요. 그러니까 고르실 때 신중히 고르시도록 하세요. 알겠죠? 찾는 곳에 놔둘 테니까 혹시 구매 의사가 생기신다면 저에게 말씀해주세요. 그 다음엔 그냥 뭐 소개해드리는 건데 얘는 샵에서 단한 번도 팔린 적이 없는 상품입니다. 가까이서 보시겠어요? 비춰드릴게요. 얘는 말 그대로 베스 오일이라고 해서 목욕까지 할때 욕조에 얘를 몇 방울씩 떨어뜨려 놓고 목욕을 하시면 되는데 효과가 엄청나답니다. 이 오일을 몇 방울 떨어뜨린 후 목욕을 하고 나면 피부는 배고같이 하얘지고 또 살결은 비단결처럼 매우 고와져요. 쓰면 쓸수록 그 효과는 점점 더 좋아지기만 하는데 단 부작용이 하나 있다면 외모적으로는 굉장히 아름다워지고 멋있어지겠지만 주변에 사람들이 끊이지 않게 될 거예요. 근데 그 말인 즉슨 좋은 사람도 끌어들이겠지만 매우 매우 나쁜 사람도 본인 곁으로 다가올 수 있다는 거죠. 그 사람이 나쁜 의도를 숨기고 다가오든 숨기지 않고 다가오든 본인은 알 길이 없을 거예요. 말 그대로 외모적으로 관심을 끌고자 하는 직업에는 매우 적합할지도 모르겠지만 거기에 끌려오는 사람들이 어떤 사람들일지 혹은 안 좋은 사람들이 다가왔을 때이 오일을 사용한 사람이 과연 잘 감당할 수 있을지는 본인만 아는 거라서 굉장히 위험부담이 크답니다. 솔직히 아까 말한 얄락, 알약처럼 본인이 알아먹는 것과 같이 본인에게 건강상의 피해가 온다면 뭐 받아들이겠지만 타인으로 인한 피해는 어떻게 약이 손쓸수 없기 때문에 피해의 정도 또한 알 수가 없답니다. 그렇지만 효과는 무엇을 상상하든 그 이상일 거라는 거. 아직까지 단한 병도 팔리지 않았던 또 다른 이유는 바로 비싼 가격 때문이에요. 뭐 그만큼의 값어치는 하니까 그렇게 비싼 거. 
아 이거 제가 갖고 있는 보리시계예요 예쁘죠 보랏빛 이제 손님과 이제 고객님과 보낼 수 있는 시간은 단 5분밖에 남지 않았다는 뜻이네요. 저희 샵은 철저하게 시간 관리를 하고 있기 때문에 이렇게 해야 고객분들끼리 서로 마주치는 일이 없고 저와 일대일로 비밀 보장이 가능하기 때문에 지인이 아닌 이상은 서로 알 리가 없겠죠. 아, 오늘 그러면 마셨던 차 주문을 확인해 보도록 하겠습니다. 새로 적을게요. 오늘 마셨던 차는 행복한 꿈을 꾸게 하는 차입니다. 이 차는 불면증인 당신에게 도움이 되겠지만 본인이 왜이 차를 원하게 된 건지 왜 행복한 꿈을 꾸지 못하는지 그것에 대한 구체적인 해결책을 주지는 제가 말씀드렸던 거꼭 명심하세요. 샵에 나가셔서 결코 자세한 사항은 말씀하시면 안 되고 그에 따른 어떠한 책임도 저는 지지 않도록 하겠습니다. 아시겠죠? 제가 보니까 조만간 그 차를 다시 찾으러 오실 것 같진 않으시네요. 제가 만든 차를 마시고 나서 부디 본인에게 근본적인 해결 방법이 찾아오길 바라겠습니다. 즐거운 할로윈 보내시고요. 저를 봤다는 건 그냥 주시는 게더 마음이 편할지도 모르겠네요. 
많이 다르네요 그럼 안녕히 가세요 감사합니다